லீடு மரணமில்லா பெருவாழ்வு கலை விளக்கம் வந்து ஆறாவது இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து த ஆர்ட் ஆஃப் டெத்லெஸ் எட்டர்னல் லிவிங் இதே அப்ரிவியேஷனாக நம்ம வந்து லீடு அப்படின்னு எல்இஏடி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கோம் தமிழில் லீ எட்டு லீடு சிக்ஸ் அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போது தான் மிக மிக உபயோகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து மன தெளிவு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் என்ன உண்மையை அறியறதுக்கு உண்மையை அறிதலே மரணமில்லா பெருவாழ்வா வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம கிட்டனா நம்ம சுரூபத்தில் வந்து ஐக்கியம் ஆகி கொண்டே இருக்கின்றது நாம் தான் வந்து வெளிப்பட்டு வெளிப்பட்டு சிதறி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இது செல்லப்பாண்டியன் அவர்களுடைய ரெண்டாவது செட் ஆஃப் கேள்விகளில் கேள்வி நம்பர் டூ அதை தான் வந்து இன்றைக்கி இப்போ பார்க்க போகிறோம் கடைசி வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து பொறுமையுடன் நிதானமாக பார்த்து இந்த லீடுன்றத மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெருவாழ்வு கலை அதை வந்து தொடர்ந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வந்து செய்யுங்க என்னுடைய பேர் செல்லப்பாண்டியன் நான் ஐஐடி விட்ராஸில் வந்து ஒரு இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து பியூர் வெஜிடேரியன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி நாலு வயசாகுதுங்க பல வருஷமாக வந்து இறை தேடலில் அந்த ஆன்மீக பயிற்சிகள் முயற்சிகள் அதில் ஈடுபட்டு வர்றேன் எனக்கு உங்களுடைய இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக நான் எனக்கு வந்து நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றரை வருஷமாக எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் உங்கள் உங்கள் நீங்கள் போட்ட யூடியூப் வீடியோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சத்சங் சில சில இதை கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப கேட்டது இல்லை நீயா அப்புறம் வந்து இந்த இதில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சந்தேகங்கள் நான் வந்து இதை வந்து கேள்வியாக கேட்க முடியாது நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிடுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இதில் கேள்வியை கேட்டால் நிறையா ஒரு சில இது வருது இதுக்கப்புறம் என்லைட்மெண்ட் அல்லது இறைநிலை அடைதல் அல்லது ஞானம் அடைதல் என்பதை வந்து பல பேர் வந்து பல விதமாக வந்து கூறுகின்றாங்க சொல்கிறாங்க இதில் நான் இந்த இது ஐந்து நிமிஷம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு தவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு கேட்குறேங்கய்யா ஓகே ரொம்ப நன்றி நான் ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடமாக ஒரு நாலு தொகுப்பு அஞ்சு தொகுப்பு அனுப்புகிறேங்கய்யா கொஞ்சம் பொறுமையாக உங்களுக்கு அதை டைம் இருந்தால் டேக் யூர் ஓன் டைம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பொறுமையாக அவளை கொஞ்சம் நான் போதுங்க ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க நன்றி ரொம்ப நன்றிங்கய்யா ஐயா வணக்கங்கய்யா இதில் இந்த என்லைட்மெண்ட் அல்லது இறைநிலை அடைதல் என்பது என்பது வந்து நிறைய பேர் கூறுறாங்க இதில் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் இதில் வந்து நான் நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வருஷம் பண்ணியிருக்கேங்க அவர் வந்து ஃபைனலாக மட்டும் சொல்கிறேன் அவர் வந்து அறிவு தான் தெய்வம் அந்த அறிவு என்பது தான் வந்து அந்த புலனால் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அறிவே தான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலாக சொல்லி முடிச்சுருக்காங்க இதில் இணை இறைநிலை உணர்தல் என் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் இந்த இறைநிலை உணர்தல் அப்படிங்கிற இது வந்து செய்யும் பொழுது அந்த இறைநிலை உணர்வு எனக்கு வந்து ஏற்படும் பொழுது அதில் பல உண்மைகள் அகக்காட்சியலாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஐயா இதில் திரு செல்லப்பாண்டியன் அவர்கள் வந்து ரெண்டாவது கேள்வியாக கேட்டிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இறைநிலை உணர்தல் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்டரை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இறைநிலை உணர்தல்னால் என்ன அவங்க ரியலைசேஷனு மோட்சம் அடைதல் ஜீவன் முக்தி என்லைட்டன்மெண்ட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் லிபரேஷன் ஆங்கிலத்தில் இப்படியெல்லாம் இதில் இறைநிலை உணர்தல் அப்படிங்கிற இதை வந்து செய்யும்போது அந்த இறைநிலை உணர்வு எனக்கு வந்து ஏற்படும் பொழுது அதில் பல உண்மைகள் அகக்காட்சிகளாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஐயா அதாவது அந்த உணர்வு வந்து ஏதோ பண்ணணும் ஏதோ பண்ணும் பொழுது அந்த உணர்வு வந்து அவருக்கு ஏற்படும் பொழுது அதாவது இறைநிலை உணர்வு ஏற்படும் பொழுது பல உண்மைகள் அகக்காட்சிகளாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் 
இதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இந்த கேள்வியை போன இதில் வந்து நம்ம வந்து புலன்களால் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு இது ரெண்டாவது கேள்வி அது இதை பார்ப்போம் அதாவது இறைநிலை உணர்வு எனக்கு ஏற்படும் பொழுது அது வந்து பல உண்மைகள் அகக்காட்சிகள் அகக்காட்சிகள்னா அகம்னா வந்து உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள காட்சிகளாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ அது என்னன்றதை பார்ப்போம் எப்படி தெரியும் யாருக்கு தெரியும் ஏன் தெரியுது என்னது காட்சிகள்னா என்ன அகம்னா என்ன எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ஆக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியா அகந்த நான் வந்து அகந்த நான் தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே கட்டி நம்மளுடைய விழிப்பு நிலையில் நம்ம உடம்பாகவும் நிற்குது அதனால் அது வந்து தன்னை உடம்பளவா அந்த உணர்வுக்குள் நினைப்புகளாக நி அதாவது நம்ம நினைப்புனால தான் உடல் இருக்கே தவிர உடல்னால நினைப்பு இல்லை ஏன்னா உடல் வந்து ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் தூங்கின்னு இருக்கு நினைப்பு இல்லை உலகமும் இருக்கு உலகம் இருந்தும் நம்ம ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் அது இல்லை ஸோ உடலளவா நம்ம வந்து நான் மூலமாக கூறி கிடக்கும் அதுதான் அகந்தை நான் அதில் நினப்புகளாகவும் அது இங்கே எப்போ விழிப்பு நிலையில் உணர்ச்சிகளாகவும் அதில் பிணைச்சிக்கிட்டு உண்மையில் எல்லாவற்றையும் அந்த குறுகிய உணர்ச்சி எண்ண ஓட்டமாக பார்ப்பது கூட அனுப்பொருள் அதாவது அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிற எல்லையற்ற பேரிருப்பு அகண்ட பேரறிவு அகண்ட பேருணர்வு அதாவது இதெல்லாம் வந்து வார்த்தை சொல்கிறோமே தவிர அங்கே சத்தியமாக அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் உணராமல் இப்போ வந்து அகக்காட்சிகள் அது வந்து உடம்புக்கு உள்ளேயோ இல்லாட்டி உடம்புக்கு வெளியேயோ பார்ப்பவன் யார் யாராக இருக்க முடியும் அகந்த நானு தான் உணர்ச்சி மயமா எண்ண மயமா எதையோ பார்த்துக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு ஃபீல் பண்ணுறது தான் உணர்ச்சி மயம் உணர்ச்சி மயம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் உணர்ச்சி மயமாக வரும் பொழுதே சொற்றொடர்கள்லாம் வருது ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சின்ற மாதிரி ஒருவரே உள்ளுக்குள்ள ரெட்ட உணர்ச்சிகளாக மாறி மாறி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ரோபோ மாதிரி ஒரு இயந்திரகதியாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி எண்ணம் தான் கடைசியாக குறுகின்னு குறுகி உள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படி அந்த எண்ணமாகவும் உணர்ச்சியாகவும் தான் நம்ம சதா இருந்துக்கிட்டே இருக்கோம் விழிப்பு நிலை பூரா அதில் வந்து அந்த உள்ளே வந்து அகக்காட்சிகள்னா உள்காட்சிகள் உள்காட்சிகளாக தெரியும் இது தான் இறைநிலையை உணர்றது அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரை வந்து இவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறதா செல்லப்பாண்டியன் வந்து முதல் முதல்ல பண்ண அந்த குருவை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய இது வந்து சித்தாந்தம் இப்படி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றாரு அப்புறம் இந்த இறைநிலை உணர்தல் அப்படிங்கிறத இவர் செய்யும்போது அதாவது அவங்க சொல்லி கொடுத்து அவர்களுடைய சீடர்கள்லாம் செய்யும்போது அந்த இறைநிலை உணர்வு வந்து இவங்களுக்குள்ள ஏற்படும் பொழுது அவர் சொன்ன சாதகம் பிரகாரம் இவங்கெல்லாம் பண்ணி அது அவங்களுக்குள்ள ஏற்படும் பொழுது அதில் பல உண்மைகளாம் அகக்காட்சிகளாக தெரியும் அப்போ தான் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது அப்படி தெரிய வந்தே ஆகணும் அதுதான் இவங்க வந்து அந்த இறைநிலை உணர்தல் அப்படிங்கிற வேறு மேட்டரை பண்ணினாங்கன்னா அகக்காட்சிகளாக இது தெரியும் எங்க ஆழுறக்கத்தில் ஒரு காட்சி கிடையாது பிரபஞ்சமே கிடையாது அப்போ அது என்ன சொல்லுவோம் அது கடவுளாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் கடவுள் கடவுளாகவே அந்த கடவுளுக்கு இந்த சினிமா மாதிரி ஒரு மனத்துக்குள்ள ஒரு ஷோ காமிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து எப்படி வந்து உண்மையாகும் விழிப்பு நிலையே இல்லாமல் அது ஒரு பொய்கோத்து என்பதை நிதரிசனமாக நிரூபித்து கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் பிரபஞ்சமே இல்லை பிரபஞ்சம் இல்லைன்னா நம்ம இல்லை தான்மீகம்லாம் இல்லவே இல்லை இது என்னது இது வந்து ஒரு தனி ஷோ வந்து உள்ள வந்து பல உண்மைகளாக அகக்காட்சிகளாக தெரியுமாமே இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுலாம் அகக்காட்சிகளா இல்லாட்டி புறக்காட்சிகளா இந்த அடிப்படை உண்மை வந்து 
என்ன இது இது இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான காட்சிகளையே நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது உடம்புக்கு வெளியில் இருக்கிறது புற காட்சிகளா அப்புறம் இந்த மாதிரி என்னமோ வந்து இறைநிலை உணர்தல்னு எதுவும் அவங்க பண்ண போகிறாங்க பண்ணும்போது அது வந்து அக காட்சிகளா ஏங்க இந்த மாதிரி ஒரு உபதேசத்தை ஒரு அஞ்சு வயசு சின்ன பையன் கூட எதிர்கொள்ளி கேட்டுருவானே இப்போ நான் பார்க்குறது என்ன காட்சிகள் இவைகள் அக காட்சிகளா இல்லாட்டி வெளியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா எங்கே யார் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பார்ப்பவன் ஏவனு கண்கள் பார்க்குதா மனம் பார்க்குதா எண்ணம் பார்க்குதா உணர்ச்சி பார்க்குதா யார் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்ட முடியுமே ஆனால் அதுக்கு தான் இந்த கண்டிஷன் போடுறாங்க உங்களுக்கு என்ன கண்டிஷனு இந்த மாதிரி ஆன்மீக அனுபவங்களெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கேட்குறத எங்கள் கிட்டே கேட்குறதையும் விட்டுருங்க நாங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் பண்ணுங்க வெளியிலையும் போய் இதெல்லாம் வந்து யார்கிட்டையும் பேசிட்டாதீங்க அப்படின்னு சத்தியம் கூட வாங்கிக்கிறாங்க போல் இருக்கு ஆனால் சொல்லும்படியாக இருக்குது இதெல்லாம் எங்க உள்வெளின்னு ரெண்டு பார்வை அங்கே இருக்கு எடுத்த எடுப்பில் நம்ம வந்து உடம்பளவாக நான் வந்து எழுந்துக்கிறேன் உடம்பளவாக நானுன்னு சொல்றது கூட என்னங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு உணர்ச்சி மயமான உடம்போட ஐக்கியமான ஒரு எண்ண ஓட்டங்களும் உணர்ச்சி ஓட்டங்களும் தானங்க அங்கே வந்து நினப்புகளாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள நினைப்பது தானங்க நம்மளுடைய இங்கே விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையாகவே இருக்கு இது காமன் சென்ஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாமே இதெல்லாம் எப்படி இங்கே உண்மையாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம கவனிக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி தூங்குறோம் கனவு வருது ப்ரைவேட் வீடியோ மாதிரி வருது அப்புறம் கனவை காண்பவன் வந்து அங்கேயே ஒரு ஒளி பொருந்திய தேஜஸ் கொண்ட ஒரு நான் அதுக்குள்ளேயே நம்ம உலகம்லாம் இருக்குது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க என்னென்னமோ நிஜம் போல் தத்ரூபம் போல் ஒரு சந்தோஷ நிகழ்ச்சியும் தத்ரூபம் ஒரு துக்க நிகழ்ச்சியும் தத்ரூபம் ஒரு பயமும் தத்ரூபம் அப்படின்னு நடந்துக்கிட்டே இருக்குங்க கனவா ப்ரைவேட் வீடியோ இல்லை இது ப்ரைவேட் ஷோ இல்லை இது மாதிரி தான் இந்த இறைநிலை ஏற்படும் பொழுது அந்த உணர்தல் ஏற்படும் பொழுது இறைநிலை வந்து இப்படி வந்து கனவு மாதிரி ஏதோ வீடியோ காட்சிகளை காமிக்குமா நம்மளுக்கெல்லாம் ஒன்று தெரியலைங்க என்ன தெரியலன்னா இப்போவே நம்ம வந்து நம்மளுடைய நான்றது மனம் புத்தி மூலமாக தான் வந்து உலகத்தில் அகந்த ரூபமாக விவகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு கை காலெல்லாம் அது நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உடம்பு உலகத்தில் இருக்கிற காட்சிகள் அதற்கு நம்ம மனசு இந்த இதே அகந்த வச்சிருக்கிற பெயர்கள் இது எல்லாம் தான் நம்ம போட்டுக்கிட்ட சிக்கு முடிச்சு பிணைப்பு அறியாமை திருப்பி இந்த அறியாமையை வந்து நம்ம மனத்தில் மனம்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒலிகள் இருக்கிற இடத்துலலாம் போக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உணர்ச்சி மயமாக இருக்கிற இடத்துலலாம் போக்க வேண்டியது அவசியமே இல்லை ஏன்னா உணர்ச்சிகள் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இல்லை அங்கே எண்ணெய் ஓட்டங்களும் இல்லை யாரோ ஒரு ஒரு கள்ளன் மூலமாக தான் எல்லாம் வெளிப்படுது உலகமே நம்ம மூலமாக தான் வெளிப்படுது உலகத்தில் கூட நம்மளுடைய உணர்ச்சி தான் உலகத்தை வந்து அந்த மாதிரி பாவிக்க வைக்குது எண்ணெய் ஓட்டமாக அதில் பற்ற வைக்குது இல்லாட்டி வெறுக்க வைக்குது ஆன்மீகத்தை தேடுது எல்லாமுமே பண்ணுது எல்லாம் ஒரு விஞ்ஞானங்க அப்சல்யூட்டாக விஞ்ஞானங்க இப்போ இவங்க விழிப்பு நிலையில் அப்படியே அக காட்சிகளாக தெரியறது தான் அதனுடைய அல்டிமேட் மார்க்கா யார்ட் ஸ்டிக்கா மைல் கல்லா அது தெரிஞ்சால் இறை உணர்வு ஏட்டா ஏற்பட்ட மாதிரி என்ன மாதிரி காட்சி தெரியும் என்ன பார்த்தாங்க என்ன பார்த்தாங்க கனவில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்க விழிப்பு நிலையில் நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அதே உணர்ச்சிகள் அதே எண்ணங்களாக என்னென்னவோ வந்து போய்கிட்டே இருக்கா இல்லையா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவில்கள்ல வந்து மூலஸ்தானத்தை என்ன சொல்லுவாங்க கர்ப்ப கிரகம்னு சொல்லுவாங்க கோவிலுக்கு போறதே வந்து அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள இருக்கிற சாமியை போய் பார்க்கறதுக்கு சுவாமின்னா என்ன அர்த்தம்னா எஜமானன் அர்த்தம் எஜமானன் அர்த்தம் இது சமஸ்கிருத வார்த்தை தமிழ்ல சாமின்னு ஆக்கியிருக்காங்க சாமின்னா கடவுள் மாதிரி ஒரு 
வடிவம் கொண்ட ஒரு விக்கிரகத்தை எல்லா கோவிலையும் அருணாச்சலேஸ்வரர் ரங்கநாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா தெய்வங்களும் அங்கங்கே மூலவர் சந்நிதியில் அது இருக்குது அந்த கர்ப்ப கிரகம்னு ஏங்க அதுக்கு பேர் கொடுத்தாங்க கர்ப்ப கிரகம்னா கரு உருவாகும் இடம் உருவான கரு கூட கிடையாது ஒருமா அது வந்து அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்டு எல்லா பேர் இருப்பா இந்த பிரபஞ்சம் பூரா ஆன்ம பொருள் வந்து கர்ப்ப கிரகமாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்குங்க வெளிப்படையாக இருக்குது அழகாக வந்து உள்ளே கடந்து போ அப்படின்ட்டாங்க அங்கே தான் கடவுள் சிலையை வந்து வச்சுருக்காங்க மூலவரை வச்சுருக்காங்க பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு அது வந்து கரு உருவாகும் இடம் நம்ம கிட்ட வந்து எங்கேருந்து இங்கே வந்து எண்ண ஓட்டங்கள் உணர்ச்சிகள் உற்பத்தி ஆகுது நான் மூலமாக உற்பத்தி ஆகுது ஸோ நான் நான் உதிக்கிற இடம் தான் கரு உருவாகும் இடம் அது பேர் கர்ப்ப கிரகம் அந்த இடத்துக்கு பேரு கர்ப்ப கிரகம் உருவான நான் உணர்ச்சியோ நான் மூலமா எழுந்த எண்ணங்களோ உலகங்களோ உடலோ கடவுள் இல்லை உண்மை பொருள் இல்லை கர்ப்ப கிரகம்ன்றது கரு உருவாகும் ஒரு இடம் அந்த இடம் தான் நான் உருவாகும் இடம் தானே தவிர உதித்த நான் கூட கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உள்ள கடை நானையும் கடந்திருப்பா வெளியில் வந்து அவுட்டர் மோஸ்டில் எண்ணங்கள் இருக்குது அதுதான் உன்னை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கு உடம்பா உலகத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்குமானோ எண்ணங்களா அதுக்குள்ளே அதை வந்து ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத வந்து உணர்ச்சி அதுக்குள்ளே எல்லாத்துக்கும் மூலமாக இந்த கள்ளன் நான் வந்து சினிமா காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த சினிமாவில் மயங்கி நிற்காதன்னு சொன்னால் இந்த சினிமாவையே இவங்க வந்து இறை உணர்தல்ட்டாங்களே அப்படின்னா இவங்களுடைய மொத்த கடவுளை பார்க்கறதோ இறைநிலை உணர்தலோ இப்படி வந்து விழிப்பு நிலையில் இவங்க வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு பண்ணுறாங்களோ கண்ணை திறந்துக்கிட்டு பண்ணுறாங்களோ மொத்தத்தில் தங்களுக்குள்ளே சினிமா பார்க்குறதாங்க என்னங்க இது ஸோ இது வந்து என்னவோ ஒரு குழப்படி ஆட்டம் அப்புறம் ராத்திரியில் தான் ப்ரைவேட் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ரமண மகரிஷி வந்து போட்டு உடச்சிருக்கிற உண்மைகள்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சந்துக்குள்ள ஒரு பெரிய டைட்டானிக் கப்பலே வந்து இறங்கினா எப்படி இருக்கும் டைட்டானிக் படம் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் ஆயிரக்கணக்கில் பெரிய பெரிய பில்டிங்குகள் ஹோட்டல்ஸு அது அதுக்குள்ளே ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஊருங்க அந்த ஊரையே கப்பலை இது பண்ணி அதுதான் போய் வந்து ரெண்டாக உடஞ்சிரும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கப்பல் வந்து இறங்கின மாதிரி ஒவ்வொரு செய்யுள்ளையும் வார்த்தைக்கு வார்த்தை பச்சை உண்மைகள் விஞ்ஞானங்க கம்ப்ளீட்டாக விஞ்ஞானம் இவங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவன் மனத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான்னு கூட தெரியாமல் ஒரு ஆன்மீகம் நடத்திருக்காங்களே சாம்பிளுக்கு ஒரே ஒரு பாட்டுங்க ஞாபகம் வருது பகவான் ரமண மகிர்ஷியுடைய பாட்டு ஐ திங்க் உள்ளது நாற்பதில் வருது கடவுளை பற்றி ஒத்த காண்பது அப்படின்னா என்னன்றதை வந்து அவர் போட்டு உடச்சிருக்காருங்க என்ன சொல்கிறாருன்னா காணும் தனை விட்டு கடவுளை காணல் காணும் மனோமயமாம் காட்சிதனை காணும் அவன் தான் கடவுள் கண்டானாம் தன் முதலை தான் முதல் போய் தான் கடவுள் அன்றி இலதால் அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது கண்டு கொண்டிருக்கின்ற எல்லா காட்சியையும் நம்ம கிட்ட இப்போ விழிப்பு நிலையிலையும் கனவு நிலையிலையும் பார்ப்பது பெரிய ஒரு சித்தம்னு நான் சொல்கிறேன் எங்கே பிரபஞ்சமாகவே இருக்குன்றேன் பிரபஞ்சம் சொல்லும் பொழுதே உங்களுடைய ஒரு தனிமையான ஒரு ஆசை தனிமையான ஒரு வெறுப்பு தனிமையான ஒரு நட்பு துரோகம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பாஸ்ட் அப்படி வந்து ஒரு சித்தம் ஒன்று மெகா ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி காஸ்மிக் மைண்டாக இங்கே வச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க அது வந்து உண்மையான காணுபவன் அல்ல அதை கிடக்கணும் நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம என்னத்தை கிடக்கணும் என்ன வந்த நீ இல்லைப்பா நீ உண்மையாக இருந்தது நான் ஆழ்வுரத்தில் இருக்கப்பா ஆழ்வுரக்கத்தில் நீ இருந்துருக்கணும்பா இல்லைப்பா ஸோ ஆழ்வுரக்கம் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படாத ஒடுங்காத ஒரு அரும் பெரும் நிலை முழுமையான நிலை ஸோ அதுதான் உண்மையில் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை மெகா ஆர்ட் டிஸ்கை நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸோட நம்ம உடம்ப அளவாக நானை வச்சுக்கிட்டு இருக்குதுனால அந்த காஸ்மிக் மைண்ட்லேருந்து நீ சிக்னலை எடுத்துக்கோ 
திருப்பி பேசிக்கோ விட்டுக்கோ விவகரிச்சுக்கோ காண்பவனா மாறு காண்பவனுக்குள்ளேயே காட்சிகளையும் விதைச்சு ஒரே இடத்துல வருதுங்க எல்லாம் அதை தான் அவர் சொல்கிறார் காணும் தனை விட்டு தான் கடவுளை காணல் காணும் மனோமயமாம் காட்சி என்னது இந்த மெகா ஆண்டிஸ்க்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கப்பா நீ உண்மையாக வந்து பார்க்கறது வந்து ஆல்ரெடி பதிக்கப்பட்ட உன்னுடைய வாசனைகள் மூலமாக பதிக்கப்பட்டு சைக்கிளிக்கெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு ஜென்மமாகவும் வந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு கணமாகவும் வந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு விழிப்பு நிலையாகவும் வந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு கனவு நிலையாகவும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் என்றைக்கும் மாறாதது ஆழ்ந்த உறக்கம் உடல் இறத்தல் வந்து இதில் அது ஒரு பொய் கூத்து ஏன்னா வந்து தூக்கம் போலே தான் அது அவ்வளோதான் அங்கே வந்து வாசனைகள் வந்து அழிக்கப்படாவிட்டால் திருப்பி உயிரெடுத்தாகணும் ஸோ அப்போ சொல்கிறார் அவர் ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு தன் தன் முதலை காணும் அவன் கட அவன்தான் கடவுள் கண்டானாம் எவன் கடவுளை காண்பவன் எவன் அவர் சொல்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் முதல் தன் முதல்னா எரு இந்த நானுடைய முதல் அதாவது நானுடைய சொருவம் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஆழ்வுறக்கம் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு கலையில் லீடில் என்ன சொல்கிறோம்னா இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு பாகமும் உங்களுக்கு அருமையான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு சித்தாந்தத்தை வந்து நடைமுறையாக வாழ்ந்து பார்த்து நீங்கள் அனுபவித்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் செய்பவன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த உணர்ச்சி வந்தாலும் எந்த எண்ணம் வந்தாலும் அது நான் மூலமாக தான் வருது சரி இவனுக்கே இந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கானே இந்த மாதிரி உணர்ச்சி மயமாக இருக்கானே இவன் எங்கேருந்து உற்பத்தி யாரா இவன் யாருன்றதும் எங்கேருந்து உற்பத்தி யாரான்றதும் இவன் மூலத்தை பார்க்குறது இதை தான் அவர் சொல்கிறார் தன்முதலை அதாவது இந்த அகங்பாவத்தின் அகங்காரத்தின் ஈகோவின் அகந்தை நானின் முதலை தான் முதல் போய் இப்படிதான் அகங்காரத்தின் முதலை முதல்னா என்ன மூலத்தை பார்க்கும் பொழுது என்னவாகுதான் இந்த நானுடைய நானே முதல் போய் தான் முதல் போய் அதாவது இந்த அகந்தை அகங்காரமே அகங்காரமே எரிஞ்சு போடுதான் நீங்கள் உள்ள ஒரு சனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னா ஒரு உணர்ச்சி வந்ததுன்னா அதை ஜஸ்ட்டு பா ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தவனோட பார்த்தவனவே அந்த அகந்தை தான் அவன் எதை பார்க்குறான்னா இந்த எண்ணம் வந்து எப்படிரா வந்தது இந்த இடத்துல நான் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேனே ஆளுறக்கம் போல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேனே எப்படிரா வந்ததுன்னு இப்போ விழிப்பு நிலையில் நம்ம சாதகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரே கஷணம் அந்த எண்ணம் கிடையாது பார்த்தவனும் கிடையாது தான் முதல் போய் அவன்தான் கடவுள் கண்டானாம் தான் கடவுளன்றி இல்லதால் அப்படின்றாரு அதாவது நீயே கடவுளா இருந்துட்டு இருக்க எண்ணம் போயிடுச்சு பார்க்கும்போது ஒரே செகண்ட்ல ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல எண்ணம் போயிடுச்சு உணர்ச்சி போயிடுச்சு தேசம் போச்சு காலம் போச்சு எல்லாம் இல்லப்பா எல்லாம் இருந்துதான்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வந்து நம்ம இதே மாதிரி இயந்திரகதியாக ஒழுண்டுக்கிட்டே இருந்துருக்கணும் ஏன்னா அதுதான் சத்தியம்னா அதுதானே ஒழுண்டுருக்கணும் அப்போ உடம்பும் இருந்துருக்கணும் உடம்பு செத்து போகக்கூடாது தூங்க போகக்கூடாது உணர்ச்சிகள் மாறிட்டு இருக்கக்கூடாது எல்லாம் சத்தியமாக இருக்கணும் ஆனால் சத்தியம் இல்லையே போன செகண்ட் இருந்த உணர்ச்சி இந்த செகண்ட் இல்லையே அறிவு எதையோ தேடுது அதை வந்து ஆன்மாவை தான் தேடுதுன்றதை நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன பண்ணலாம் நாமே வலியை உள்திரும்பலாம் இதெல்லாம் இவங்க சர்வசாதாரணமாக கடவுளை காணுதல்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க அட நீயே கடவுளாக இருக்கப்பா ஜஸ்ட்டு நம்ம இந்த மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு கலையை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க அத்தனை பேரும் இது ப்ராக்டிஸ்னு கூட சொல்லக்கூடாது வாழுங்கன்ற நான் அப்படியே வந்து உங்களுடைய கம்ப்ளீட் நீங்கன்ற ஒரு ஏதோ ஒரு பொய் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல அந்த பொய் ஸ்ட்ரக்சரை கா டாப் சீட்டர் வியா கம்ப்ளீட்டாக அபவுட்டன் கொடுங்க ஃபுல்லாக ஊறுங்க தூயுங்க உண்மை உணர்வில் தூயுங்க உண்மை உணர்வு இது ஆழ்ந்த உறக்கம் போல் வச்சுக்கோங்க அதை வியாபிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த செய்யுளில் கொடுத்துருக்காரு இதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு எப்படி படுனே தெரில என்ன எங்கேயோ குழந்தத்தனமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து கடவுளை காணுதல் அப்படின்றதுனால என்ன அர்த்தம்னா ஆக்சுவலாக கடவுளாகவே இருத்தல்னு அர்த்தங்க சரிம்மா கடவுளாகவே இருத்தல் தான் அது எப்படி இருக்குது ஆழ்ந்த வரத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாரும் கடவுள்கள் எல்லாரும் இறைநிலை உணர்வே அது இறைநிலை உணர்வே அதை வந்து இங்கே வந்து கடை போட்டு தனியாக தங்களுக்குள்ள புத்திக்குள்ள தெரிஞ்ச ஏதோ ஐடியாஸ்க்குள்ள புக்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் போட்டு எல்லாரையும் குறிச்சிக்க சொல்லி 
நீங்களாம் ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்டடி மாதிரி இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க போல் இருக்கே ஐயோ ரொம்ப கஷ்டங்க நல்ல வேலை எப்படியும் டேரெக்டாக பார்த்துட்டோம் உண்மையை அதாவது அகந்த நானுடைய மூலமாக இருக்கும் அந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் அது வந்து எல்லையெல்லாம் பேர் இருப்பு அகண்ட பேரறிவு பேர் உணர்வேன் அங்கே திரும்புகிற எதுவுமே எரிஞ்சு போய்டும் நீங்கள் தனியாக ஒன்று இருக்கவே இருக்குது சரிங்களா இதுதான் வந்து இதனுடைய உண்மை இப்போ நான் வந்து இது சம்பந்தமாக வந்து நானும் வந்து இந்த மைத்திரையான இந்த ஒரு பொய் தோற்றத்தை கூட வந்து அந்த பெரிய பொருள் அதுவே ஆட்கொண்டு இந்த ஆன்ம விஞ்ஞானம்னு ஒரு அகக்குரல் திரட்டை வந்து என்னை எழுத வச்சுது ஒன்னே முக்கால் அடி திருக்குறள் மாதிரி எழுத வச்சுதுங்க அதில் ஆன்ம பொருள் தத்துவங்கள்லாம் தாமாகவே வந்து விழுந்தது அதை வந்து என்னை வச்சு பண்ணியிருக்கு போல் இருக்கு அந்த மாதிரி அதுலேருந்து கூட நான் சில செய்யுள்களை ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இந்த புஸ்தகத்தை வந்து முடிஞ்சதுன்னா வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப என்ன ஒன்னே முக்கால் நேரடியாக குரல் படித்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுங்க அவ்வளோதான் மேற்கொண்டு ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இது இதில் வந்து ஆன்ம விஞ்ஞானம் ஆகக்குரல் திரட்டு ஐம்பத்தொன்னாவது செய்யுள் கடவுள் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு போட்டுகிட்டே வந்து இது என்னை கொடுக்க வச்சுருக்கு அதில் முதல் செய்யுள் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் உபதேசம் சொல்லி கல்லினுள் காட்டி திடமுனை படுத்த தெளிவு நம்மளை திடப்படுத்துறதுக்கு ஆதி காலத்துலேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க கடவுளை வந்து கல்லில் காட்டினாங்க விக்கிரகத்தில் ஆலயத்தில் இப்போ சொன்னேன் இல்லை கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கிற மூலவர்ன்ற சிலைன்றது வந்து நான் உதிக்கும் இடமான சொரூபமாக இருக்கிறது அதனால தான் ஒரு அரங்கநாதன்னா வந்து அரங்கம்னு சொல்லப்படுற மேடையும் அவரே அதில் விதவிதமான தீம்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நடிக்க நடிப்பவர்களும் அவரே அங்கே இருக்கிற தேசம் காலம் எல்லாம் அவரே எல்லாம் சகலமும் அவரே இதில் நம்ம திருவரங்கத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தில் எப்படி ரங்கநாத பெருமாளை வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி அருணாச்சலேஸ்வரர் எப்படி அங்கே வச்சுருக்காங்களோ அந்த கர்ப்ப கிரகம்ன்றது கடவுள் உபதேசம் சொல்லி கல்லின் உள்காட்டி திடமுனைப்படுத்த தெளிவு எப்படின்னு ஒரு செய்யுள் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலாவது செய்யுள் இந்த செய்யுள் பார்த்தீங்கன்னா சாகா கலை ஆளுறக்கம் நேராய் காணவே வாகாய் முடிக்கும் மருந்து நான் சொல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு கலை தான் சொல்கிறேன் சாகா கலை ஆளுறக்கம் நேராய் காணவே வாகாய் முடிக்கும் மருந்து நேரம் பாருங்க ஒரு எண்ணம் வந்தால் உணர்ச்சி வந்தால் பாருங்க அந்த கர்ப்ப கிரகத்தில் உதித்தவைகள் அந்த பொருள் அல்ல ஆனால் அந்த ஸ்தலம் வந்து தோன்றாமல் புதிக்காமல் மறையாமல் கூடாமல் குறையாமல் சப்புன்னு இருந்துகிட்டே இருக்குங்க இதை பண்ணுறது தாங்க உங்களுக்கு தீரத்தனம் வேணும் அத்தனை தீரமும் உங்களுக்கு வேணும் இது வந்து அறுபத்தி நாலாவது செய்யுள் ஆன்ம விஞ்ஞானத்தில் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா பார்த்துக்கங்க இல்லாட்டி முடிஞ்சதுன்னா வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது செய்யுள் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது செய்யுளில் பார்த்தீங்கன்னா தோன்றாது உறங்கும் ஆளுறக்க நானை ஓர்ந்து ஒன்றா பு ஒன்றா பிறப்பு என் பிறப்பு அதாவது தோ தோன்றாமல் இப்போ சொன்ன இல்லைங்களா உதிக்காமல் ஒடுங்காமல் கூடாமல் குறையாமல் தேயாமல் அழியாமல் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற உறங்கும் ஆளுறக்க நானை ஆளுறக்க நானுன்றது என்னது சொரூபமே பரம்பொருளே அதை ஓர்ந்து ஒன்றாது நம்ம எடுத்த இந்த பிறவி தான் என்ன பிறப்பு அப்படின்ற மாதிரி அங்கே கேள்வி கேட்குறேன் அதுதான் அந்த பாட்டு அப்புறம் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழாவது செய்யுள் இரநூத்தம்பது செய்யுள் இதில் வந்து ஒன்னே முக்கால் அடியில் கொடுத்துருக்கேங்க ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட ஷார்ப்பாக வந்து அது டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துடும் தொண்ணூற்றி ஏழாவது செய்யுளில் வந்து நீ எது என்று வெளிக்காட்டி நிற்க செய்து பார் ஏதுமில்லை காணென்பார் குரு அதாவது நீ அது அப்படின்னு எதுங்க எங்கே காமிப்பார் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை காமிச்சுட்டு வெளியில் நான் மூலமாக ஒவ்வொரு விழிப்பு நிலைதோறும் கனவு நிலைதோறும் தோன்றும் உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கள் அனைத்தையுமே சுட்டி காட்சி இதில் ஏதானும் இருக்கா பாரு இங்கே இல்லவே இல்லை உள்ளதான் நீ இருக்க 
ஆழ்ந்த வரக்கத்தில் கடந்து உள்ள இருக்க அப்படின்னு காண்பார் குருவான் காண் என்பார் குரு நீ அது என்று வெளிக்காட்டி நிற்க செய்து பார் ஏதும் இல்லை காண் என்பார் குரு அப்புறம் வந்து நூற்றி அஞ்சாவது செய்யுள் இதெல்லாம் சும்மா அவங்களுக்கு வந்து ரீஎஃப்எம் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுறேன் நூற்றி அஞ்சாவது செய்யுள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்மொழியில் கடவுள் பெயர் சொல்லாம் எம்மொழியில் உள்கடந்த உண்மை உணர்வு உள்கடந்து போச்சுன்னாலே உள்கடந்து போய் நின்றாலே உண்மை உணர்வுங்க கர்ப்ப கிரகத்தில் போய் நின்றா நம்ம ஆரத்தி காமிச்சா கண் அகல திறந்து கூட பார்க்கறது இல்லை அப்படியே பார்த்துட்டு அந்த ஆரத்தி காமிக்கும் பொழுதே கண்களை மூடி உள்ள தான் பார்க்குறோம் அப்படி மூட வைக்கின்றது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள தான் ஆன்ம பொருள் இருக்கு அது வந்து அச்சலத்தன்மையாகவும் மௌனமாகவும் சைலன்ஸ் ஆகவும் ஸ்டில்லாகவும் இருக்கு அப்புறம் வந்து நூத்தி முப்பத்தோராவது செய்யுள் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா யுகங்கள் நான்கும் க்ஷணமாய் ஆகும் அகமும் புறமும் ஆன்மாதான் அது இப்போ இப்போ அவங்க வந்து அக காட்சிகள்லாம் தெரியுன்றாங்க இல்லை அக காட்சிகள்லாம் அகமும் போகிறோம் சகலமும் எது யுகங்களே நான்கு யுகங்களே ஒரு க்ஷணமாக இல்லாமல் போயிடுங்க நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா காலம் போயிடும் தேசம் போயிடும் அந்த மெகா ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி இருக்கிற சித்தம் போயிடும் பிரபஞ்சம் தெரியாதுங்க நீங்கள் ஆன்மாவாக இருந்தீங்கன்னா பிரபஞ்சமாக இருக்காது பிரபஞ்சமாக இருந்தீங்கன்னா அங்கே ஆன்மாவாக இருக்காது இவ்வளோதான் அவ்வளோ கிளாரிட்டி இது இந்த சூழல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுகங்கள் நான்கும் கணமாயாகும் அகமும் புறமும் ஆன்மாதான் அது ம் சரிங்களா இது வந்து நூற்றி முப்பத்தாறாவது செயல் அப்புறம் முதல்லையும் சில செயல்கள் இருக்கு பதிமூணாவது செயல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானின் தெளிவது ஆன்மாவின் ஞானமாம் தானின் தெளிவு அது ஆன்மாவின் ஞானமாம் காணின் அதுதானே காண்பு அதுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஞ்சம் பொழிப்புறையை நான் படிச்சிடுறேன் அது ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஞானம் அடைதல் முக்தி அடைதல் மோட்சம் அடைதல் பிறவி இல்லா பெருவாழ்வடைதல் கடவுளை அடைதல் ஆன்ம ஞானம் அடைதல் எல்லாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் உள்ள தான் ஆன அனைத்துக்கும் விஞ்ஞானமாய் உள்ள தன்னையே தெளிவாய் காணுதலாகும் அதுவே மெய்ப்பொருளை நேராய் நேரடியாய் காண்பதுவும் ஆகும் இந்த சூழல் தாங்க அது தானின் தெளிவது ஆன்மாவின் ஞானமாம் காணின் அதுதானே காண்பு நீ பார்க்கறேன்னா அதை பார்க்கறதான்ப்பா இங்க குழப்பு வாழ்க்கையே அதுக்கு தான்ப்பா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த புத்திக்கு அதை விட்டுட்டு உள்ள என்னமோ காட்சி எல்லாம் தெரியும் அதுதான் இறைநிலை ம் தயவு செஞ்சு புறம் தள்ளிடுங்க அப்புறம் வந்து கடைசி அன்னொன்று பதினோராவது செய்யுள் கடவுளது காக்கும் சத்பொருளாம் நினைப்பும் மரப்பும் ஆன நான் இளன் நினைப்பும் மரப்பும் ஆன இந்த பொய் காஸ்மிக் மைண்டும் கிடையாது தனி நானும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாதுப்பா தோன்றி நபிகள் கிடையாதுப்பா அது கேட்டகாரிக்கெல்லாம் இதை பிரிக்க தெரிஞ்சாதான் ஆக்சுவலா ரியல் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸ்டார்ட் இன் ஒன் இல்லாட்டி அங்கே ஆரம்பிக்க கூட இல்லைன்னு அர்த்தங்க இவங்களெல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம் எப்படி தான் சொன்னாங்களோ எப்படி தான் வாழ்ந்தாங்களோ தெரியல கடவுள் அது காக்கும் சத்பொருளாம் நினைப்பும் மரப்புமான நான் இளன் காக்கும் சத்பொருள் காக்கும் சத்பொருள் அதாவது வந்து அது ஒன்று தான் இருக்குப்பா நம்ம பிரண்டு பிரண்டு இங்கே வந்து உழறோம் அதனால் வந்து இதெல்லாம் அடிப்படை இல்லாது விஞ்ஞானம் இல்லாது அதனால் திருப்பி திருப்பி இல்லாட்டி பிறவி வந்து ரீஸ்ட் ஆகும் பிறவி வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு கலையை வந்து உணர்ந்தவங்க உணர்ந்தவங்கன்னு சொல்லப்படுற தன்னை அறிஞ்சவங்களால் தடுத்தாட்கொள்ளப்படுதல் போன்று இது நடக்குது மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு கலை லீடு அதனோட விளக்கமாக தான் நம்ம இப்போ வந்து கொடுத்துருக்கோம் இதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை கரைச்சி கொடுத்து பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து அவர் செல்லப்பாண்டியன் அவர்களுடைய ரெண்டாம் பாகத்தின் முதற் கேள்வி லீடு சிக்ஸனோட விளக்கமாக முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது அவருடைய கேள்வி இதே ரெண்டாம் பாகத்தினுடைய அடுத்த கேள்வியை வந்து லீடு ஏழு விளக்கமாக பார்ப்போம் நல்லது